Happy Hump Day Wednesday mga ka-SFT. Time out muna tayo sa mga chismis online and let's talk about some important issues of the day. Namatay nga ba o pinatay while in police custody ang mahigit 400 suspects? Sabi ng PNP, kailangan na ng super body para labanan ng droga. At sa Cebu, mga century-old trees ang nanganganib dahil sa isang road widening project. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Namatay o pinatay sa kulungan? According to the PNP, some 450 suspects have died while in police custody since July 2016. Anthony Esguerra reports. Ako po si Marilo Argoncelio po, kapatid ko po si Tisoy, si Genesis Argoncelio po. Nakaupo lang sila dito, Dala po, dalawa po sila nakaupo dito na gasilpon po. Nakaupo lang daw noon si Tisoy sa tindahan. Pero dahil daw wala siyang damit pang itaas, hinuli siya ng mga polis at ikinulong. Dapat ilalabas na siya. Tapos naglakad ako ng, ano, nagatid ako ng pagkain sa kanya noong umaga. Hindi ko inasahan na yun nga yung nangyari sa kanya na nagtanong ako doon sa jail guard nung ano na yun ng umaga. Yun nga daw yung kapatid ko na sa, ano, sa general hospital sa district. O yun pala, morgi na yung, nasa morgi na nadatnan ko yung kapatid ko. Binugbog si Tisoy sa loob ng isang selda sa Novaliches, Quezon City noong June 2018. Masakit, parang sinakloban ka ng mundo na lahat ng hirap mo, ginawa mo para makalabas yung kapatid mo. Ganun nga. Hindi ma lang umano yung Yung hirap ko, pagod ko. Nangako ako sa kanya, sabi ko, lalabas ka dito, tiisin mo lang lahat ng hirap mo siya kasi... Hindi na nabigyan ng pagkakataong makalaya si Tisoy. Itong Agosto, dalawang detainees ang nakonvict kaugnay ng kanyang pagkamatay. Dito sa selang ito, ikinulong si Genesis Tisoy Argoncillo. At dito rin siya binugbog at kalaunan ay namatay sa isang ospital. Si Tisoy ay isa lamang sa 450 ng kaso ng mga inmate na namatay under the police custody since President Rodrigo Duterte stepped into office in 2016. From July 2016 to August 2019, mayroong 488 death incidents ang naitala ng PNP Internal Affairs Service, ang makapangyarihang sangay ng PNP na nag-iimbestiga sa mga katiwalian ng mga polis. Pinakamarami ang namatay because of heart attack, breathing problem, asphyxia at natural death at iba pang illness. May mga kaso rin ng suicide, ng agaw umano ng baril, binaril, at binugbog umano ng kapwa detainees. Sa lahat ng ito, iniimbestigahan din daw ng IAS ang mga polis na posibleng liable sa pagkamatay ng isang binanggo. Meron po tayong uh, kinakasuhan na uh, a total of 891 na uh, police officer, 119 dito ay official, at uh, 772 ang uh, uh, PNCO uh, with the rank of uh, patrolman to uh, police executive master sergeant. Iyon po yung aming function kung mayroong uh, lapsis po yung police sa pangalaga ng uh, person with private liberty na nandyan sa kailang post today. It is the responsibility of the state to ensure that the lives of individuals under the custody of the police is protected and respected. I'm Anthony Esguera and I stand for truth. Hindi raw si Superman kundi isang super body ang required para doon sa ating war against drugs. Sabi ng PNP, they are considering pushing for a super body that is going to oversee and undertake all drug operations, review cases and set policies for drug sweeps and take charge of suspects' rehabilitation. But, but the rehabilitation, exactly. That's exactly. a very interesting Oo. one. No? Kailangan kasama rin yun eh. Actually, lagi mm. namang sinasabi yun. Pero ano ang take mo dito, Richard? Kasi on one hand, people might say na, oh, this is a good idea. At least, um, you know, yung mas, mas uh, holistic yung pagtingin yeah. sa war on drugs. Pero sa kabila naman, sinasabi ng iba kasi hindi mapagkatiwalaan yung PNP. Yeah. Mm. So, uh, do you think this is a step in the right direction? Or is this a concession mm. na hindi namin kaya? First of all, I hope na wag natin kalimutan si uh, officer in charge Gamboa, no General Gamboa. He's he's just a transitional leader. Mm -hmm. So it's a it's a big question whether yung kanyang proposal will be implemented if ever 
hindi siya naging maging next PNP chief no so that's one one issue we have to keep in mind no at of course are is he saying all these interesting ideas because he's a contender or he genuinely means yeah exactly the second thing is tama yung sinasabi mo atom na dapat yung Philippine National Police mismo they should exude you know integrity no at yung yung trust at tiwala sa kanila na medyo na wala no over the past few years because of the all of the scandals and ninja cops and extrajudicial killings among other things no Uh, in fairness naman sinabi ni General Gamboa na may 454 na Philippine National Police officers na nang discipline na dismiss dahil sa mga drug related offenses no mm -hmm. whether drug usage or uh, who knows involved in drug trafficking and mm -hmm. other things but of course ang hinihintay din natin dito is full accountability it's one yeah. thing to be dismissed is another thing talaga uh, na makulong ka if there were mm -hmm. like criminal activities done no but yung unang response ko dito was to this news of a super bodies bakit ngayon ka lang Mm -hmm. This should have been done the day number one ni Paolo Duterte mm -hmm. because mm -hmm. claro claro that the war on drugs was really the chief focus if not obsession of his administration. Mm -hmm. And problema ni Paolo Duterte, he had this ambitious plan pero he did not make necessary bureaucratic restructuring. So parang he just dumped it over the PNP which was not ready for that. So the super body should have both the capacity ng parang drug enforcement agencies ng US kasi ang maging sakop mo international eh at the same time of course dapat meron din siyang rehabilitation mechanisms na i don't think meron sa PNP ngayon mm -hmm. so this super body has to get the best elements of PDEA and best elements of PNP together and you have to put really the right officers there no yes. to to do it at ito, tatagal ito eh actually my proposal is sana president Duterte gave one year to restructure of the PNP Before launching all all out war, so war on drugs. Pero parang balik tayong gumawa, bara barang ginawa, dami errors ng yare. And then ngayon palang pag-usapan issue ng super body. The other question atom is, etong pinag-usapan na super body for war on drugs, is this a Duterte administration thing? Bakak naman pag iba ng presidente at iba ng priority kalimutan na ulit yan, no? But that necessitates a super body that does not only have jurisdiction internal but external, including yung pag-import ng shabu. Kasi pagdating sa shabu usage, Philippines is way above average. Hindi sa cocaine and other drugs. And this is where atong super body nyan should also have mandate for you know making sure na walang shabu or walang international gangs na pumapasok dito. So, hindi ito biro. Malaking bagay ito. And they have to get necessary support from our government and it should be a long-term effort. May bago na pong Supreme Court Chief Justice. Napili ni Pangulong Duterte si Associate Justice Diosdado Peralta Nakapalit ng nagretirong si dating Chief Justice Lucas Bersamin. In his Judicial and Bar Council interview for the Chief Justice position, naging emosyonal si Justice Peralta nang sabihin niyang deserving siya na maging Chief Justice. Nagsilbi siya noon bilang Sandigan Bayan Associate Justice at naging bahagi ng division na nag-convict kay former President Erap Estrada for plunder. Noong 2009, inappoint siya sa Supreme Court ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa Supreme Court, bumoto siya pabor sa acquittal ni Arroyo sa plunder case nito, sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Peralta will serve as Chief Justice until March 2022. Kilala ang Cavite sa kanilang seafoods gaya ng tahong. Kaya naman bad news para sa mga manging isla roon ang isang bagong reclamation project sa Bacoor. Binisita yan ni MJ Jeronimo. Kung dati nasa 500 pesos ang kita kada araw ni Joel sa pangunguhan ng tahong, ngayon magmula noong simulan ng pagtatayo ng airport, bumagsak ang kanyang kita sa isang daang piso. Doon, ano, hindi kami nungawala ng kita. Ngayon, kumpara ngayon, misan, talagang umuwi kami na zero. Wala kami talagang huli. Dalawang dekada na siyang manging isda. At ayon sa kanya, mas kumukonti na raw ang huli ngayon at ang tinuturo niyang dahilan ang mga reclamation projects sa kanilang lugar ng pangisdaan. Sa isang tulos ng isang kawayan, misang kaya nakakuha ka ng ano dyan, kaya mo kumuha ng isang sako na tahong. Ngayon? Ngayon, hindi na. Misang ano na lang eh. Mga dalawang galon na lang. Misang isang galon. Dati kung kumikita ka sa isang araw ng 500, ngayon misang sandaan na lang. Nahaluan na rin daw ng ibang klaseng seashell sa mga tahong na inaani niya. Ayan na, yung epekto, yung bahong. Simula nung nagkaroon ng mga reclamation na yan, sumibol na yung bahong na yan, na hindi naman namin napakikinabangan. Hindi naman kasi siya nabibili. 
Tsaka yung iba ayaw nung lasa niya, yung pagkinain mo siya. Araw-araw nadadaanan sa pangingisda ni Joel ang Sangli Point na pinaplanong i-reclaim. Dito kasi balak na itayo ang Sangli International Airport na pending pa sa National Economic and Development Authority o NEDA. At ngayon isang proyekto na naman ang naghahatid ng pangamba kay Mang Joel. Tila isang reclamation project na naman ang nakikita natin na ginagawa dito sa isang fish pond sa barangay Maliksitres, Bacoor City, Cavite. Ito ay kahit pa idineklara na na ng DNR na isang environmentally critical area ang lugar na ito. Siyempre, yung pangamba na rin namin ito, siyempre, umpisa na yun ng reclamation. Hindi rin namin alam, basta na lang na gano'n na dyan, nagtatambak na. Siyempre, nangangamba rin kami kasi papunta na yan dito sa amin eh. Sabi ni Barangay Captain Nieto Toledo, isang private company daw ang nagtatambak ng lupa sa fish pond na ito. Yung iba, alamin ko pa kung ano talaga ang gagawin nila dyan. Siyempre, mawawala kami ng tirahan dito. Mahapalayo kami. Kinausap din lahat ng mga tao dyan na aalis sila dyan, may lilipata naman. May relocation naman, kaya ganoon. Siyempre, mga anak namin, mga nag-aaral dito. Siyempre, mapapalayo kami sa hanap buhay namin. Sabi ni DNR Undersecretary Benny Antiporda, iimbestigahan pa nila kung ano nga talaga ang nangyayari sa tila bagong reclamation project na ito. Hindi ka nang uh, ano, yung uh, jump to the conclusion on that, no? Yes. Maybe they can give us the uh, no, coordinates of the set area kung saan yan, and we can check it muna kung talagang meron ka ng situation. Kasi basically, we can feel that uh, there's a lot of uh, effort to derail the uh, rehabilitation project of uh, Manila Bay, no? Kaya hindi namin papatulan yan. Sabi ng National Chairperson ng Fisher Folk Group na pamalakaya, Maraming negatibong epekto ang reklamasyon, hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa kalikasan. Magre-resulta ito ng malawakang demolisyon ng mga nakatira sa palibot ng Manila Bay. Kung saan itatayo ang magkakaroon ng mga proyektong reklamasyon. No? So, totally, talaga papatayin na nito yung Manila Bay. Kaya panawag ni Joel, itigil na nga ang mga reklamasyon. Uh, Sana itigil na nila. Kasi hindi naman nakakatulong sa kalikasan natin. Mas matindi na ang balik sa atin pagka siningil tayo ng kalikasan. Layunin ang mga reclamation project na mag-extend ang land resource para sa mga infrastructure and business projects. Pero sabi nga ng mga residente na direktang maapektuhan ng mga ito, dapat pinag-iisipan muna kung ano ang magiging epekto ng mga ganitong proyekto sa tao at sa kalikasan. I'm MJ Jeronimo and I stand for sure. October is Breast Cancer Awareness Month, and in relation to this, nagsagawa ang Philippine Foundation for Breast Care Incorporated ng isang annual event na dinaluhan ng more than 300 patients ng East Avenue Medical Center. Bukod sa mga performances at palaro, may special treat packages din kagaya ng makeover. What we want to do for them is have a, a lot at special day where they can have fun, forget that they have uh, problems at the moment. Some of our women would say, kung hindi pa ako nagkaroon ng breast cancer, hindi ko mararanasan ng ganitong treatment. Ayon sa DOH, ang breast cancer ay ang pangunahing cancer-related disease na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Tatlo sa isang taang Pilipino ay maaaring magkaroon ng breast cancer and one out of every 100 ay maaaring mamatay sa sakit na ito. Breast cancer can be detected early. The early detection means, we call it breast self-examination. You yourself, as the patient, We'll have to examine your breast regularly, at least once a month. Importante ang early detection dahil mataas ang chance ang magamot ang breast cancer at an early stage. To be able to prevent the cancer from progressing, ang masama yung mga patients na may nakapa na, they don't even seek consult sa healthcare professionals. Nakilala ko si Chandaliza Eugenio na kasakasama ang kanyang anak. Si Chandaliza ay may stage 2 breast cancer. 2015 noong may nakapa siyang buhol sa kanyang dibdib. Then, nung nakapa ko yung bukol, nag-decide yung family na ipatanggal na siya kaagad. Nung tinanggal yung bukol, doon namin nalaman na stage 2B siya, breast cancer. Then, in advice ng surgeon na ipaalis na yung buong right breast. Kung si Chandaliza ay nagpatingin agad sa doktor, si Nanay Glo naman ay umabot muna ng ilang taon bago nagpa-check up. Nakapak ko po siya nga may parang gulin. Kaya wala na naman sa amin yun, umabot ng mga ilang taon hanggat lumaki siya na nagkaroon siya ng... Uh, pamanhid. Mahirap para sa kanila ang tanggapin ito noon. Pero nawala ang kanilang mga pangamba nang makatagpo sila ng isang pamilya sa foundation. Napakahirap sa isang may cancer na wala ka man lang nakakausap. Pare-parehas kaming may cancer so nauunawaan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Tunan ko na lang po kayo na makipaghalugilok na. Ganun. Medyo 
Laluwag-luwag din po yung kalooban namin na mayroon pong tumutulong sa amin. Isa sa mga kasama nila sa foundation ay ang 14 years ng volunteer na si Glenda Garcia na isang aktres at breast cancer survivor. Kung meron na silang uh, cancer, alam natin kung ano ang dapat gawin. Uh, lumalabas din kami ng iba't ibang probinsya para namang magbigay ng medical mission sa kanila. Ang Miss Philippines Tourism 2019 na si Glyza Perez, isang advocate ng breast cancer awareness dahil sa kanyang nanay na breast cancer survivor din. There are recent cases na it's actually getting younger. When we're more aware, we're able to make better decisions and better actions for treatments and other things that we can do for our health. Para sa mga advocate, ang breast cancer awareness ay hindi lamang nangyayari tuwing buwan ng Oktubre. Para sa kanila, ito ay isang year-long awareness campaign. Mahirap ang journey ng isang pasyente. As, as long as we keep the topic of breast cancer uh, na, na nakaluta, we keep talking about breast cancer, we hope that other people who have a heart for raising awareness, helping support our women, will hear about our story and and get into the fight with us and partner with us. So, Hindi maipagkakailang baka sa mukha ng mga pasyente ang ligaya. Mahalaga na kahit isang araw lang makalimutan nila ang kanilang mga problema. Bukas kasi, sila'y muling magiging mandirigmang lumalaban. Ako si Izzy and I stand for truth. Save the trees. Yan ang sigaw ng ilang grupo sa Cebu City. Nanganganib kasi ang ilang century-old acacia trees dahil sa isang road widening project. Mitzi Ambrad reports. Di ba baba sa limang libong puno ang maaaring maapektuhan ng mga national road widening projects ng DPWH sa Region 7. Kabilang dito ang mga century-old trees sa Southern Cebu. Ito ang tree canopy sa National Road sa Carcar City na nagmistulang tunnel. Ayon sa DPWH 7, 32 sa mga century-old acacia trees na ito sa Carcar ang maaaring maapektuhan sa planong road widening project. On top of that, may 151 na malalaking puno din sa Naga City na nakatakdang putulin. Ang road widening ay parte ng Build, Build, Build initiatives ng pamahalaan na inaasahang makatulong upang madecongest ang trapiko sa Cebu. Sama po yan sa commitment ng DPWH, yan yung pong mandato ng DPWH to widen the national primary road nationwide yan. So Region 7, we have 2,300 uh, kilometers of national road. Mabigat ang problema po ng traffic po, traffic congestion. And mm -hmm. uh, uh, number po yung CPU sa traffic congestion. Hmm. Uh, to Manila. Hmm. No? In fact, uh, there is a study known that uh, Cebu is losing 1.1 billion pesos a day due to traffic congestion. Pangako naman ng DPWH, kada punong puputuli nila, isang daang puno ang itatanim sa pakikipagtulungan ng DNR at DSWD. Mahigit 108 million pesos daw ang nakalaan sa kanilang tree replacement program. Pero, tutol ang ilang grupo sa pagputol sa mga century-old trees. Para sa grupong posyon kinaiyahan, ang pagpapabuti sa mass transport system ang sagot sa problema at hindi ang pagputol sa mga puno. May iba ring naglunsad ng online petition upang makaani ng suporta. Dahil sa pagtutol ng maraming tao, ipinatawag ng Cebu Provincial Government ang DPWH at mga mayor ng Karkar at Naga City. Matapos nito, napagdesisyon ng pansamantalang ipatigil ang planong pagputol ng mga puno na nakatakda sana noong October 15. Tinitingnan ngayon ng DPWH ang posibilidad na gumawa ng parallel road kung saan nakapwesto na sa gitna ang mga puno sa halip na putulin ang mga ito. Ako mismo, ayoko ng ikat. Kasi mm -hmm. it's a, a canopy. Mm -hmm. Canopy of trees, no? Mm -hmm. So, that's go. Ganito, Mayor, total, nandito ka rin lang, sako pa lang tayo niya ng karkar. Mm -hmm. Mayor, tulungan mo kami, huwag, huwag natin ito, hindi natin ito ikakat, hindi tayo mag-away din dito. Instead, dito tayo sa area, tulungan mo lang kami maghanap doon with your operation ako sa official video. At saka, i-explain na rin natin sa mga uh, lot owners, property owners doon, na dito tayo, and then i-save natin itong tree. Ngayon, wala pang pinutol na century-old trees ang DPWH sa dalawang syudad sa Southern Cebu. 
nilinaw nila na pruning pa lang ang kanilang ginagawa. Ngayong linggo din, gumagawa sila ng reassessment upang matukoy kung alin sa mga puno ang kailangan na talagang putulin dahil sa road safety concern. This is Ms. Diambrad and I stand for truth. Midweek na mga ka-SFT, kaya kapit lang, kaya natin to. Kita-kit sa libukas, stand with us, stand for truth.